शर्मा और आज हम करने वाले हैं एक गेमिंग लैपटॉप का एक रिव्यू और इस लैपटॉप का नाम है आसुस एफ एक्स ये आसुस आर लैपटॉप की ही सीरीज़ का एक लैपटॉप है लेकिन बहुत ही सस्ता है और ये रिसेंटली मैंने ख़रीदा था और आज मैं सोचा कि चलो इसका रिव्यू बना देता हूँ क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार लैपटॉप है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता मतलब मिला मुझको लगभग फिफ्टी सेवन थाउजेंड का मिला था मुझे फ्लिपकार्ट से और फिफ्टी सेवन थाउजेंड इस वाले स्पेसिफिकेशन वाकई में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिफ्टी के अंदर तो इसके दो वेरियंट्स आते हैं एक आई वाला आता है और एक आई वाला आता है और आई के दो वेरियंट्स आते हैं जिसके अंदर वन ट्वेंटी की एस आती है और एक जिसमें एस नहीं आती है तो मेरे पास जो है वो बिना एस वाला है जिसमें वन ट्वेंटी की एस नहीं आती है लेकिन i7 है सेवन जनरेशन और 1050 इसके अंदर GTX है आ, Nvidia का ग्राफिक कार्ड और वो चार जी का है दूसरा वाला जो है वो i5 वाला है लेकिन लगभग स्पेसिफिकेशन सारे सारे सेम है और मैंने i5 वाला नहीं लिया क्योंकि i5 वाला जो था वो इससे भी महंगा मिल रहा था यू नो वॉट मतलब मुझे एक तरीके से डील मिली है फ्लिपकार्ट से वाकई में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है लिंक आप जाके देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो क्या पता वो आपको ही मिल जाए लेकिन अभी तो आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन क्या पता आने वाले दिनों में स्टॉक आ जाए और और ज़्यादा आपको सस्ता पड़ जाए अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो है वो फिफ्टीन इंच की ही है सिक्सटी हर्ट की डिस्प्ले है वन ट्वेंटी की डिस्प्ले नहीं है एंटी ग्लियर डिस्प्ले है तो फिर आपके अगर, अगर आपके पीछे कोई लाइट वगैरह होगी तो फिर ये इसको हल्का सा ट्रांसल्यूशन सा कर देगा वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी और एलईडी डिस्प्ले है 128 डिग्री का वाइड व्यूइंग एंगल है और फुल एच है डिस्प्ले वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा अच्छी व्यूइंग एंगल्स दे देती है प्रोसेसर जैसे कि मैंने बताया ही है आपको क्योंकि इसके अंदर आता है कोर i7 का प्रोसेसर इंटेल का 7700 hq का जो सी पी यू है वो टू पॉइंट पर क्लॉकड है लेकिन अगर टर्बो बूस्ट मैक्स करते हो तो फिर वो थ्री पॉइंट तक पहुंच जाता है जो रैम है इसके अंदर आठ जी की डी रैम है वन ट्वेंटी एट जो कि मेरे लेवल लैपटॉप में नहीं आई है लेकिन इसके हायर वाले वर्जन वालों में आती है और सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो वन टी की हिताची ट्रैवल स्टार सेवन के वन थाउजेंड जो कि सात हज़ार दो सौ आर पी पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी आया इसके अंदर इंटेल का एच ग्राफिक्स आया सिक्स थर्टी जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स है वो एनवीडिया का जी टी एक्स जी फोर्स टेन फिफ्टी है टेन फिफ्टी टी आई नहीं है टेन फिफ्टी ए नॉर्मल वाला फोर जी का आया है इसके अंदर जो कि जी डी डी आर फाइव ही है की जो है इसका वो जलता है जैसे कि आप देख सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो रेड कलर में जलता है कोई और कलर में नहीं जलता है लेकिन आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो सेट कर सकते हो और चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो परमानेंटली इसके अंदर बैटरी जो आती है वो फोर सेल की 64 फोर डब्ल्यू आवर्स बैटरी आती है और वेट जो है वो इसका 2.5 पॉइंट ही है अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार है वैसे है तो प्लास्टिक बिल्ड कोई मेटल बिल्ड नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी प्लास्टिक यूज़ करा है इस बार आसूस ने और आर सीरीज़ के अंदर इसी वाली क्वालिटी पे मेंटेन करके चलता है पीछे की तरफ आसूस का लोगो है जो कि सिल्वर कलर का है और बहुत ज़्यादा शानदार फिनिश है और ब्रश मेटल फिनिश दे रखी है इस पूरी में प्लास्टिक के ऊपर उसको और ज़्यादा स्टर्डिटी वाली फील देती है और जो डिज़ाइन है पीछे की तरफ एक तरीके से एक्स बना हुआ है बीच में आसूस लिखा हुआ है तो एक तरीके से गेमिंग वाली वाइब आती है जैसे ही आप इस लैपटॉप को देखते हो वाकई में बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है जो इसका डार्क कलर है उसके ऊपर जो जो रेड वाला की है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है और अगर अंधेरे में आप हेडफोन्स वगैरह लगा के जब गेमिंग करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेमिंग होगी हालांकि जो की है इसका वो पूरा प्लास्टिक का है मेटल का नहीं है तो फिर वैसे तो प्रॉब्लम आ ही सकती है जो बिल्कुल अच्छे वाले गेमर्स होते हैं उनको थोड़े से शानदार वाले कीबोर्ड चाहिए होते हैं मैकेनिकल वाले वो वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर लेकिन ज़्यादातर आप लोग कीबोर्ड लगा सकते हो खुद का अगर आपको इतना प्रॉब्लम आ रही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई सॉफ्ट कीज़ हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती हैं अगर आप गेमिंग करते हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि चार्जिंग लगा के गेमिंग करो क्योंकि चार्जिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बैटरी घटती है ड्रेन होती है जैसे आप इस पर गेम्स वगैरह खेलते हो तो इसके अंदर सिक्सटी हर्ट्स की एंटी ग्लेयर स्क्रीन है जो कि रेजोल्यूशन देती है नाइनटीन टू टेन एटी का एल ई डी बैकलेट एफ एच डी स्क्रीन है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी प्रोवाइड करती है जब भी आप गेम खेल रहे होते हो या फिर कोई भी मूवी या वीडियो देख रहे होते हो 
15.6 बहुत ज़्यादा डिसेंट साइज़ है छोटा सा स्क्रीन नहीं है काफ़ी अच्छी खासी स्क्रीन है और मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड साइज़ है और ये मतलब सही रहता है गेमिंग वालों के अंदर गेमिंग और मूवी वगैरह के अंदर एक वेब कैम भी दे रखा है छोटा सा ऊपर की तरफ जो कि नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन के साथ आता है और कैमरा लाइट इंडिकेटर के साथ भी आता है स्क्रीन के जस्ट नीचे चार स्टेटस इंडिकेटर होते हैं राइट साइड की तरफ पहला वाला जो है वो पावर का इंडिकेटर है सेकेंड वाला जो है वो बैटरी का इंडिकेटर है तो इसकी जो लाइट होती है वो बैटरी के हिसाब से ही चेंज होती रहती है जैसे कि बिल्कुल ग्रीन होगा जब 95 परसेंट बैटरी होगी हल्का सा ऑरेंज होगा जब 95 परसेंट से कम होगी और फिर उसके बाद बिल्कुल ऑरेंज मीन्स 10 परसेंट से भी कम है तो फिर ये आपसे आप इसको आराम से इसको देख के आप चार्जिंग पे लगा सकते हो अपने पीसी को जो लास्ट के दो इंडिकेटर्स होते हैं वो ड्राइव एक्टिविटी और एयरप्लोन एयरप्लेन मोड इंडिकेटर होते हैं एक बहुत बड़ा सा पावर बटन दे रखा है कोने में कीबोर्ड के और कोई मेटल का पावर बटन नहीं है नॉर्मल प्लास्टिक का ही पावर बटन है ऑडियो स्पीकर भी दे रखा है कीबोर्ड के जस्ट ऊपर तो ऑडियो स्पीकर वाकई बहुत ज़्यादा तेज़ है इस वाले लैपटॉप का मैं जो पहला वाला लैपटॉप यूज़ करता था जो कि एच का है उसमें इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे स्पीकर और वाकई में फील होती है इसके बाद पूरा का पूरा की पूरा पूरा जो इसका डैक होता है वो काँपता है जब भी आप कोई म्यूज़िक बजाते हो या फिर कोई भी वीडियो देखते हो फुल वॉल्यूम पर तो वाकई बहुत ज़्यादा शानदार फील देता है जब भी आप इसके अंदर कुछ भी सुनते हो कीबोर्ड के जस्ट नीचे एक बड़ा सा टच पैड भी है इतना बड़ा नहीं है जितना एप्पल वगैरह में आता है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसको चाहो तो आप गेमिंग खेलते हुए टर्न ऑफ भी कर सकते हो कीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं यूज़ करने में और गेमिंग खेलने में भी बहुत ज़्यादा मजे आते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप डेडिकेटेड माउस ही यूज़ करो अगर आप बहुत ज़्यादा शानदार वाली गेमिंग करना चाहते हो इसके ऊपर जो डब्ल्यू एस डी कीज़ हैं वो थोड़ी सी हाईलाइटेड है दूसरी वाली कीज़ के मुकाबले क्योंकि ऑब्वियसली वो गेमिंग का लैपटॉप है बाकी अगर बात करें बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है तो बॉक्स के साथ आपको एक बैग भी फ्री मिलता है जो आसूस का बैग होता है ये वाला बैग आता है इसके साथ फ्री तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बैग तो है नहीं इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बैग आते हैं एच वगैरह के लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार इसकी चेन क्वालिटी है और यहाँ पे बाकायदा ब्रांडिंग दे रखी है आसूस वगैरह की और इसके अंदर जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ तरीके से आ जाएगा वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस लैपटॉप को आप इसके अंदर रख के घूमो क्योंकि अगर आप इसको कोई ऑफिस वगैरह के पर्पज़ पर ले जाते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा सा नया सा बैग ले लो जो कि थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल हो जो कि वाटर हो और जो कि आपके जो स्ट्रेस वगैरह हैं जो कि आपकी डेली हैंडलिंग है उसको भी हैंडल कर पाए आप बाकी आपको मिलता है एक चार्जिंग डॉक और उसके साथ कनेक्ट होने वाली एक केबल बाकी और कुछ भी खास नहीं मिलता है बैग के अंदर अगर आप बाहर इसको लेके भी जाते हो गेमिंग खेलने के लिए तो फिर दो घंटे में इसकी पूरी पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी तो फिर वहां पर ही खेलना गेम जहां पे आराम से आप इसको चार्ज कर पाओ इसके बाद कर लेना स्लॉट्स की तो इसके राइट साइड में आपको यू एस का एक पोर्ट मिलेगा और माइक्रो एस कार्ड मिलेगा लेफ्ट साइड में आपको पावर का पोर्ट तो मिलेगा इसी जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो लैन का पोर्ट मिलेगा एच का पोर्ट मिलेगा और दो यू 3.0 के पोर्ट मिलेंगे और एंड डी एंड में आपको 3.5 पॉइंट mm का एक कॉम्बो हेडफोन जैक मिलेगा जिसके अंदर आप माइक और हेडफोन दोनों के दोनों साथ में लगा सकते हो कम्बाइंड है वो यहाँ पे दो एडिशनल स्पीकर भी मिलते हैं आपको ऑडियो के लिए लेफ्ट में और राइट में इस वाले लैपटॉप के अंदर कोई भी सीडी ड्राइव नहीं है तो फिर आप कोई भी सीडी वगैरह से कोई गेम वेम इंस्टॉल नहीं कर सकते आपको डिजिटल कॉपी ही चाहिए होगी अगर अपन नीचे की बात करें तो नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा सा एयर वेंट है जो कि आपके लैपटॉप को कूल रखने के काम आता है और इसके अंदर एक डेडिकेटेड बटन भी है एक ताकि लैपटॉप को आप जितना हो सके उतना कूल रख पाओ तो उस वाले बटन को ऑन करने के बाद एक बूस्ट फैन को ऑन कर देता है और फिर बहुत ज़्यादा तेज ही लैपटॉप को ठंडा करने की कोशिश करता है ये बहुत ज़्यादा सही रहता है अगर आप गेम कर रहे हो गेमिंग कर रहे हो या फिर कोई वीडियो एडिट कर रहे हो कोई वीडियो रेंडर कर रहे हो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो कोई मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद आप ये सही से परफॉर्म नहीं कर पाता सही से फंक्शन नहीं कर पाता तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है नीचे की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रू खोलने से आप इसकी रैम वगैरह भी अपग्रेड कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि रैम वगैरह अपडेट करना बहुत ज्यादा सही रहता है लैपटॉप्स के अंदर क्योंकि लैपटॉप्स के अंदर वैसे ही अपग्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर पूरा लैपटॉप खोलते तो फिर वारंटी जाने की भी चांसेस रहती हैं लेकिन इसके अंदर एक स्क्रू खोलने से आप इसकी रैम वगैरह अपडेट कर सकते हो एस वगैरह अपडेट कर सकते हो तो मुझे ये बहुत ज्यादा सही लगा अगर अपन गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर वाकई में मैंने इसको अच्छे तरीके से सारे सारे गेम्स के
अगर मैं सारी चीज़ों की बात करें तो मेरे पास वन ट्वेंटी एट वाला वेरिएंट नहीं है तो मैं उस वाले वेरिएंट को ऑब्वियसली मैं मार्क नहीं दे सकता क्योंकि मैं नॉर्मल वाले वेरिएंट है और मैं एस को अपडेट कर सकता हूं ऑब्वियसली जब चाहूँ तब लेकिन ये वाला वेरिएंट मुझे थोड़ा सस्ता पड़ रहा था उस वाले वेरियंट के मुकाबले क्योंकि इस पर ही डील चल रही थी तो मैंने यही वाला मंगवाया जो बैटरी आउटपुट है इसका वो फोर सेवन बैटरी का है और वाकई में मैं बैटरी को दोष नहीं देना चाहूँगा बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म होती है और ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है इसमें डिजाइन वगैरह डिजाइन वगैरह सबको डिजाइन करना पड़ता है अच्छे इसको स्लीक लुक देना पड़ता है इसलिए बैटरी में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है और ऑब्वियसली अगर आप कोई पीसी वगैरह बनाते हो तो फिर उसके अंदर अनलिमिटेड पावर सोर्स होता है इसलिए बहुत ज्यादा कूल लगता है गेमर्स की यही प्रॉब्लम होती है और वो है बैटरी बैटरी वो वाकई में और मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ उसकी बैटरी लाइफ से अगर हम नॉर्मली यूज़ करते हो लैपटॉप का तो फिर चार से पाँच घंटे आराम से चल जाता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन अगर आप लगातार गेम खेलते रहते हो तो फिर लगभग दो घंटे ही चल पाएगा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बैटरी के आउटपुट को कंट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम पे स्पीकर को यूज़ करना या फिर फ़ैन जो इसके अंदर डेडिकेटेड फ़ैन मोड दे रखा है उसको लगातार ऑन करके रखना वो सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो भी बैटरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वाले लैपटॉप को कैसे यूज़ करते हो आसूस का ये वाला जो लैपटॉप है वो वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से डिज़ाइन करा गया है परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी के लिए तो इसके अपने खुद के अप्स हैं और अपने खुद के डाउन्स हैं लैपटॉप वाकई बहुत ज़्यादा हाई रैंक करता है इसकी परफॉर्मेंस के अंदर और इसका जो हार्डवेयर है उसके अंदर लेकिन मैं इसको जितना ज़्यादा रेट नहीं करूँगा अल्ट्रा एच गेमिंग के लिए आप जी टी अल्ट्रा सेटिंग पर नहीं चला सकते आपको थोड़ी सी हाई टू मीडियम सेटिंग पर चलाना होगा जो मेन मेन जो बड़े बड़े गेम्स हैं उनको आपको हाई टू मीडियम सेटिंग्स पर ही चलाना होगा जो थोड़े बहुत छोटे से गेम्स हैं जैसे कि वॉश डॉक्स वगैरह वो नॉर्मली अल्ट्रा सेटिंग्स पे चल जाएंगे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर डिस्प्ले की बात करें डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा शानदार है ही सही रैम भी बहुत ज़्यादा शानदार और इसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मदद कर ही देती है अगर एस मेरे वाले वर्जन में होती तो मज़ा ही आ जाता लेकिन एस भी अगर आप वाला अगर आप एस वाला वर्जन लेते हो तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए आसूस के इस वाले वर्जन के साथ दो साल की वारंटी आती है तो फिर आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है अगर कुछ हो भी जाता है तो और आसूस के सर्विस सेंटर हर जगह पे अवेलेबल होते हैं मैंने सारे के सारे वर्जन की जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो अपनी मर्जी का वर्जन अगर आपको आई वाला खरीदना तो आई वाला खरीद सकते हो अगर आपको आई वाला खरीदना तो फिर आप आई वाला खरीद सकते हो तो यही था मेरा रिव्यू आसूस के एफ एक्स लैपटॉप पे अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक का बटन दबाओ सब्सक्राइब का बटन दबाओ और हमेशा की तरह जय हिंद भाइयों इसको किसी ऑफिस वगैरह के पर्पज़ पे ले जाते हो 